Y estamos listos a continuar en nuestra investigación de comandos de la terminal con capítulo 23, pienso. Vamos a celebrar medio año muy pronto de este curso. Entonces vamos a la página web de Linux Cabal y allá vamos a elegir la liga de Wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx uno o el otro, lo mismo y vamos a elegir aquí cursos y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal y en comandos de la terminal vamos a ejercicio 101 y vamos Eso está, yo no sé. Y vamos a ampliarle un poco. Ah, qué bueno. Ok. Qué bueno. Sí, puede leer esta al fondo ustedes. ¿Sirve? Sí, sí, un poquito más grande, ¿no? ¿Poco más grande? Ok, va a ser enorme. Ok, so, esta semana vamos a ver el comando ID. El comando ID. El comando ID. So, Vamos aquí a nuestra terminal y podemos poner id menos menos help. Como lo, muchos de los comandos, él puede recordarnos cómo usarle si escribimos id menos menos help. Y nos dice que uh, id puede usarle sin parámetros, con opciones y con el nombre de usuario también. Y podemos poner id menos menos versión con muchos de nuestros comandos y él nos dice que es parte de Core Utils. Entonces es necesario instalar nada más de tu sistema operativo es parte id. So, ¿qué pasa si escribimos solamente id? Bueno, well, él me dice UID 500 RRC, GID 500 RRC, grupos 500, ah, uh, estoy, uh, so él está diciéndome lo, la configuración de el usuario actual RRC, yo. Entonces, aquí él dice... RRC es usuario 500 y grupo ID 500. Recuerdas que la, el RRC, grupo y usuario, las letras son solamente para facilitar a humanos. Al sistema operativo son caracteres totalmente arbitrarios, eh, que tienen absolutamente no razón. Y para traducirle es necesario por el sistema Uh, el, el sistema operativo ir a ese password para ver quién es quién, uh, RRC para traducirle a algo que tiene sentido 500 este tiene sentido <risa> y a traducir el GID a GID 500 también porque RRC pff, solamente caracteres arbitrarios puede escribir es, es lo mismo al sistema operativo inicialmente. Solamente, oh, qué bonitos caracteres. Pero después de traducirle, él puede ver que también el usuario RRC es miembro de los siguientes grupos. De el grupo RRC, el grupo WIO, que es grupo 10, el grupo WebMin, que es grupo 417 el grupo uh, WN Sol Admin 
que es otro grupo, el grupo 420, que es MX Rep Admin, el grupo 421, que es Wiki Admin, y el grupo 485, Endools. Tiene muchos membresías a muchos grupos este usuario <laughs> en este compo. Y recuerdas que podemos poner a otro usuario como él, pero él dice no existe él. Oh, RRC2. Dice no existe él tampoco. Si ponemos root, él me dice, ah, oh, ok, root es UID0, es GID0 y el membresía solamente de grupo root, nada más. No necesito más. <risa> Con este usuario es el Dios. No necesito más. Pero puede solicitar información de otros usuarios. So, regresamos a ID menos menos help. Y con U puede especificar usuario y N puede especificar solamente su nombre. Entonces, si ponemos ID menos U RRC menos N, me dice O. Oh, el nombre de el usuario RRC es RRC o puede poner UN y él me dice de el usuario actual es RRC solamente su nombre menos UN y actualmente puede so es necesario poner el U y él te dice solamente el nombre, sin números, sin membresías a grupos, cualquier. Porque tal vez quieres obtener esta información a enviarle a un parámetro por parámetro sobre the pipe en un script. So sirve bien si puede obtener solo una, un pedazo de información, no es necesario usar cut para obtenerle. So es porque lo tiene de esta manera. También podemos usar Z y puede ver que con Help Z es para ver tu contexto de seguridad. Pero ¿cuál es contexto de seguridad? Él va a decirte muy pronto, es una cosa de ese Linux. Entonces, Sirve solamente si estás usando un kernel que tiene habilitado ese Linux que no estoy usando en mi lab. Entonces, debe habilitarle a verle o usar una distribución de, de Fedora que no lo tiene deshabilitado. Si quieres ver solamente grupos, ups, Puede poner id menos g y él va a decirte tu membresía en tu grupo principal. No todos tus grupos, solamente tu grupo principal, que es grupo 500. ¿Qué pasa si pongo gn? Ah, te va a traducirle a su nombre, gnrrc que es el nombre de mi grupo principal y también de mi usuario. Y los dos son diferentes. Uno es un grupo y uno es un usuario. Y no es problema que tiene el mismo nombre. Y no es problema que tiene el mismo número de ID, porque uno es en UID y el otro es en GID. Si quieres ver mi membresía en grupos, puede usar mayúscula G. Y después él va a decirme todos los grupos, 500 que es mi grupo principal RRC, 10 que es Wheel, 
y otros y quieres saber quién son tal vez GN ah mira va a traducirle a nombres entonces él dice que 500 RRC 10 es Wheel 417 es Webmin y cualquier so membresía en todos mis grupos y de menos mayúscula G por el usuario principal entonces puede usar él por cosas interesantes para darte información de grupos y puede darte información en diferentes maneras entonces es muy útil a usarse para enviar sus resultados a otros comandos sin usar otras utilidades como cut y cualquier para obtenerle y de poder con parámetros obtener cualquier pedazos de información que quieres usar so y de preguntas ok so vamos a explorar el comando ahora de who is Oh, parece que tengo pequeños problemas con who is, pero ok, no problema. Who is es un comando que usamos para obtener información de un dueño, de un dominio y cualquier. Podemos usar who is con muchos comandos menos menos help y él va a decirte cómo puede usarle mira todos los diferentes uh, switches que podemos usar para usarle en diferentes maneras y puede usarle con menos menos version también y él nos dice que who is es parte de <laughs> who is <laughs> so si quieres who is debe instalar who is mira rpm menos qf la dólar ups la otra dólar uh, who is y él te dice que who uh -huh, él te dice menos qf oh él te dice que uh, rrc no tiene derecho suficiente a usar So fine. S U menos C. No. S U menos C. Todo esta basura. Y ¿cuál es mi nombre? Y uno, dos, seis, cuatro, cinco. Y parece que Sí, uh, oh, actualmente le puse mal la contraseña. Pensaba que fue mi otro lap. No tengo dos máquinas que tienen mismo contraseñas. Oh, ok, so, otra vez. Uh, RPM menos QF. Y si dices que es este comando que le está usando es un comando que es parte de nuestro curso de bash no arguments oh ok y puede ver que who is actualmente es un paquete individual entonces si quieres who is en tu compu debe instalar who is con tu rpm o con tu apt get o con tu yum o con tu yast o cualquier tu aptitud yo no sé uh, tu rpm y pero debe instalarle si lo quieres y si quieres recordarte o aprender comandos con esta, 
debe consultar en nuestra página de la wiki cabal el curso de bash donde él está todo explicado a uh, cómo usar estos tipos de comandos de bash y cualquier entonces uh, vamos a regresar a un usuario normal porque no es buena idea usar tu usuario root tiene muchos derechos es peligroso puede destruirte <risa> puede uh, 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 causar mucho daño si vas a internet puede ser ver muy vulnerable entonces no es buena idea ok so who is menos menos version y menos help sirve como todo más normalmente usamos who is para ver quién es el dueño de un dominio como imat.com que es mi dominio de vanidad y él va a internet a solicitar información de imat.com tenemos puercos de red que yeah. ¿Dónde son los puerquitos de red? Tenemos infinito. No, él fue rápido anteriormente. Ah. Estaba usándole para escuchar música y cualquier. Oh, ok. Tenemos información aquí. So, mira, el Nick me dice que imat.com está registrado con Network Solutions uh, y él dice que la, la, la última vez que estaba actualizada fue en noviembre 2012, fue creado en agosto de 1992 antes de la existencia de Internet. <laughs> so, no, fue antes de Internet. ¿Ah, sí? Fue parte de ARPANET. Internet <risa> se nació en 94-95. No, imat.com fue miembro de ARPANET antes de Internet. Y va a morirse en agosto. So, en agosto es necesario para mí obtener dinero a actualizarle por algunos más años si quieres continuar con mi, uh, mi uh, dominio de vanidad. Entonces, es como usamos who is normalmente para ver información de algunas cosas. Y son muchas otras maneras de usar who is para obtener solamente un pedazo de información a la vez. Con todos los switches, si por alguna razón no quieres verle todo a una vez. Uh, pero normalmente puede usarle solamente who is, nombre de dominio. No nombre de máquina, nombre de dominio. Entonces, y puede consultar a cualquier, no solamente tuyo, por ejemplo, who is a... Uh, asambiental.mx y puede consultar a cualquier y por asambiental.mx él te dice quién está el dueño o puede preguntar who is microsoft.com Lotra. Y él va a decirte información de él. Pero mira, status, cliente, delete, prohibit, transfer, oh. prohibit. Tiene mucho prohibiciones. prohibiciones y esta puede obtener de tu internet cuando estás registrando 
a tu dominio, tiene opciones a poner con privacidad, donde él actualmente va a decir que tu dominio está, el dueño es el internet. No va a decirte quién es el dueño, quién es el contacto, nada. Entonces vas a encontrar esto muchas veces con privacidad, que no va a darte información para evitar el uso de esta información por spam. Porque los spammers, la primer lugar que ellos ven es a internet para obtener información de dominios, para enviarte correo, para venderte mucho basura. <risa> Entonces, pero who is, es el herviente que puede usar y toda esta información es público. <coughs> <coughs> Y normalmente el internet va a cobrarte un, un, uh, un cargo anual para protegerle de 10 dólares o algo, yo no sé. Entonces, a tu gusto. Pero es el comando who is. <coughs> es disponible a todo el mundo who is. Porque es información de tu dominio. So, preguntas de who is. Continuamos con el comando last. El comando last puede ayudarte a conocer usuarios que entraron a tu sistema. Los últimos. Es que es la palabra, últimos. Los últimos usuarios que entraron a tu sistema. Last. Entonces, vamos a ver last menos menos help. Y puede ver como muchos comandos te tienen todos los parámetros para ayudarte a conocer o recordar cómo usarle. Last menos menos. ¿Tiene version? Ah, sí, version. Y te dice que es parte de Util Linux. <coughs> Entonces probablemente está instalada en tu sistema operativo si tiene <laughs> uh, activado y está usándole. So. Last. So, si ponemos solamente last sin parámetros. <coughs> Nos da mucha información. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira. Y la más, los uh, entra, entrantes más nuevos son inicial. So, a uh, RRC, el, ahora a uh, 20 minutos atrás, entró, entré, entró. <laughs> Y él está actualmente usándole al momento, still logged in. Y puede ver que te dice otras cosas. Mira, tuvimos uno de este sistema RRC. Entró uh, ayer a 11 de la noche, casi a, a 12 de la noche, de otro sistema. No es mi, no es mi dirección. No, no. no, fue de mi otro lab. Ah, okay. Es correcto. Sure. Sí, por cierto, yo recuerdo entrar. Sí, mira, el 29, ante, uh, otra vez entró de mi otro lab, de Brief. Mi otro lab. Pero puede ver, y mira, el 26 de mayo entró de mi otro lab, otra vez. a uh, uh, a la madrugada 35 minutos después de la entonces last de mucha información si no le da parámetros de los últimos entrantes a tu sistema pero podemos Richard, <coughs> uh, Richard unknown unknown cero 
Sí, que son es parte de la, es parte de un reboot o de un boot uh -huh. entonces no tiene un usuario aún <risa> es parte de un boot y puede ver que es parte del kernel sí, el kernel desktop uh, 3.12.20 so actualmente fue parte de un boot y puede ver que aquí a terminal local entonces no es un gran problema es parte de en boot y nada es muy conocido de en boot si decimos last menos a dice queremos ver todos que es casi el default So, otra vez, ¿dónde es el inicio de él? Ah, aquí. Otra vez podemos ver que los nuevos son inicialmente a inicio y los más viejitos son al fin de la lista. Y casi mismo del default. Menos F. So, vamos a last menos menos help. Y menos F, full times. Va a escribir los tiempos en manera diferente. Mira. Monday, May 26. Y normalmente, si no tengo el menos F, solamente se escribe con esta. So, me voy a copiar esta para ver la diferencia. Ok. Y después con menos F. Y me voy a pegar aquí. No, no me voy a pegar aquí. Ok, pero es, es una manera más larga. Aquí. Que te da más información de la fecha y la hora de entra, entra, entrans, entrante. So, menos F. Solamente. Aquí vamos a ver. Host last. Entonces vamos a cambiar el orden. Porque el orden y... Uh, so, mira en normal, last, y con A, I, vamos a poner esta columna, host, a la fin. Aquí es en el campo 3, vamos a ponerla en la fin, y I, vamos a cambiar todas las cosas A y P. Entonces, mira, es a la fin, aquí, los hosts, y se cambió todo por IPs. Y 0000 es, es, es como local host, es como la máquina propia. Y los otros son sistemas. Entonces, puede cambiar el orden para ver de dónde ven RRC al 26 de mayo a la madrugada por 10 minutos vino de 192, 168, 51, 53, que es el PRIS, mi otro lado. Eso puede cambiar orden de el sistema de donde ven el usuario el usuario que entró es el primer y puede poner el sistema a la fin con last con last si no queremos ver toda la lista podemos ver con n5 y va a mostrarme los últimos cinco. 
Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. So no es necesario ver la lista. Y N, E quieres un parámetro. Entonces, si vas a ponerle, por ejemplo, A, N, espacio, 5 y quieres poner I, N, después, de B. <ríe> Oye, no sé. ¿Qué pasa si pongo I, N? No está muy feliz. Uh, pero, menos, no. So, ¿por qué tienen parámetro? Póngale a la fin de tu lista. Y sirve. <coughs> Entonces, puedes decidir cuántos registros quieres ver. ¿Diez? Los diez más nuevos. Que normalmente es que nos interesa. Normalmente. So, mira R mayúscula. So, otra vez, menos, menos, help. Muy útil. Menos R dice, no host name. No quiero ver de dónde vino el usuario al momento. So, vamos a poner aquí menos R y N 10. O 20, cualquier. Y mira. No tenemos el nombre de sistema ni IPs. Solamente, so, solamente si puede ver aquí el sistema y aquí no lo tiene. Porque R dice no tiene interés. Entonces es más fácil la leer sin. So, menos R. Y puede ver que puede poner muchos parámetros juntos. No problema. Sirve. Pero precaución con los parámetros que quieren parámetros. <laughs> los switches que quieren parámetros. Mira menos S. ¿Qué es menos S? Since. Ah, podemos preguntarle los que entraron desde... ¿Desde qué? O desde la primer minuto de ahora. ¿No? Y, y me voy a ponerle con un R. Más fácil leer. ¿Ok? So, desde la primer minuto de ahora. Todos los usuarios, que soy yo muchas veces en Reboot o Dots, entraron al sistema. Pero puede ver que ellos entraron, son actualmente en el sistema, uh, o entraron allá por ocho minutos, o entraron allá por doce, o entraron... Uh, Entonces puede preguntarle desde qué tiempo, qué hora. Tal vez te da información más interesante. Ah, oh, este me da información. Oh, qué bueno. Pensaba que está diciéndome que la grabación se murió, pero no. <coughs> Mira él. T. ¿Qué es T? So, menos, menos, help. T until. Entonces, si queremos ver hasta, uh, until, ¿qué es until? Hasta. 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 So, mira este parámetro. Vamos a decirle last <coughs> hasta esta fecha, el 27. ¿Y recuerdas que tuvimos cosas en 25, 26? Entonces, hasta, cállate, 
hasta el 27. Y vamos a ponerle con el sin host. Y mira, la información que tenemos es 25, 26. Sí, hasta el 27. Y mira cómo se forma la fecha que quieres usar. Entonces, y todo el tiempo una fecha es a 0000 de esta fecha. So, si quieres ver todo el 27, pregúntale hasta el 28. Y él va a incluir todo el 27. Para ver quién entró a tu sistema. Puede combinar los dos parámetros o que es T. Sí, T es until y S es since. So mira, si lo pongamos, ups, esta, since el 28 until el 29. So podemos ver un rango de días. Y este rango todo, eh, parece que va a decirme solamente 28, ¿verdad? So podemos cambiarle a 30. O 20, sí, 30. La otra 30. Y otra vez para verle más fácil vamos a poner en R. Y mira. Me da información por el 28 y el 29. Porque solicité 28 hasta el primer minuto 0000 del 30. Entonces no incluye el 30. Y me da la información. Entonces puede decidir un rango también con last para ayudar a monitorear entrantes y sus, su tiempo de uso y cualquier. So, mira el parámetro menos X, Display System Shutdown. So, esta va a decirte solamente los uh, reboots y sus niveles de, uh, de corriendo, runtimes. Recuerdas, en uh, uh, System 5.5 es runtime por gráficos, multiusuarios y red. Tres no gráficos, multiusuarios, red. Uno solo Usuario simple, no red, no gráficos. Debian es poco diferente, pero tiene sus también. Entonces, menos X. Y puede ponerle menos R también, porque es... Y hey, mira. Y podemos usar un Cincy Last también con él. Menos S, uh, 2, 14, 0, 5, uh, 28, menos T, uh, 2, 14, 0, 5, uh, 30. Y me da una lista más pequeña de los runtimes, todo en runtime 5 porque este sistema está usando gráficos. Si vamos a un sistema con un servidor que no tiene gráficos, vamos a ver uh, run level, depende si es Debian o cualquier, en System 5.3. So puede monitorear reboots. Mira. 
y para ponerle con rangos desde hasta so last so es muy útil las para monitorear actividad de tu servidor preguntas de last no, estamos felices con last ok Oh, sí. So, <laughs> regresamos al menú de cursos. Más difícil usar cuando ampliamos el tamaño con esta. Cursos de la terminal que vamos a ver. Después de last. Vamos a ver last log. Last log. So. Podemos poner last log. Menos, menos help. Y puede ver que él va a ayudarnos a recordar cómo usarle. Y parece que no soporta version. No, no soporta version. Dice unrecognized version. Y aquí que tenemos before, help, root, time, user. So no tiene una versión. So tengo no idea. <laughs> ¿Y de dónde ven? Last log. Uh, vamos a ver a RPM. Menos QF. Signo de peso. Which. Last log. Y él te dice, no puede usar RPM, RRC, pero SU puede usarle. Oh, perdimos mi foto. Ah, oh, qué triste. Uh, ¿Cuál es mi nombre? Y él dice, es parte de Shadow Utils. Entonces, es parte del sistema de autenticación. Entonces, debe ser instalada en tu, en tu sistema. Entonces, vamos a ver cómo usar Last Log. Si escribimos Last Log... Él dice, ah, uh ah, -uh, solo root puede ver esta. Ok. So, tiene poco de precaución. Esto depende probablemente al nivel de instalación de tu sistema operativo. Si lo tiene instalada con un nivel poco más bajo, tal vez va a permitirte y todos los usuarios usarla. En mi sistema no. Uh, ¿Cuál es mi nombre? Porque estoy aquí. Ok, so last log sin parámetro y mira, me da un recap, recapitulación de cada usuario. Dice root, no entró en este sistema ninguna vez. ¿Cómo es posible? Porque root no está. Bienvenido en mi sistema. Si entra en mi sistema de la consola, de SSH, de cualquier, como root, él te dice entrada denegada. Pero esto también depende de tu nivel de seguridad. Es cierto que root no tuve en login en mi sistema. Y ni bien, y ni, ni los usuarios del sistema, pero, oh, RRC entró la última vez a do, uh, la última vez a este tiempo 
y él parece que él está di, da, di, dame el tiempo en UTP que es menos cinco horas so y él dice que entró entonces él está diciéndome quién entró en mi sistema sobre de la red sobre de la red y de qué sistema de brief y no tengo otro usuario ese es mi lab pero tal vez un servidor tiene más usuarios y más información entonces last log podemos usar menos b para decirle before cuántos días so puede decir solamente los últimos dos días y él va a decirte oh, no entró en los últimos dos días última desde ¿no? so diez yo no sé So, solamente ayer no va a decirme pero ahora before zero hasta ahora va a decirme pero si le dice a tardar un poco más porque él entró ahora si le dice desde ayer no o dice desde los últimos a uh, diez días atrás, no, solamente ahora. Last log. So no tiene mucha información interesante aquí porque no tenemos muchos usuarios. Y ahora es la manera de los, la mayoría de los servidores. No tienen muchos usuarios, tienen servicios, pero no muchos usuarios, administradores. Pero para ver quién entró <laughs> y si ves que algo entra de un lugar que no conoces, ups, tienes un pequeño problema. <laughs> Last log. Puede preguntar si tiene muchos usuarios con Last log por un usuario específico, uh, usuario RRC. Y él te dice, oh, ok, RRC te da toda la historia. Pero si lo pongo con otro parámetro para decir ayer, él no entró ayer, solo ahora. O por cualquier hora tiene toda la historia, pero él no tiene mucha historia. No muchos usuarios. Y te dice solamente la última vez que entró él. Last log. No va a decirte todas las veces. Lo vi con idea que RRC entró muchas veces. Pero esa es solamente la última de la red de qué destino. Last log. Y como dice, si tuvieron... Uh, más usuarios va a darte una lista, pero no tiene muchos usuarios esta máquina. Qué bueno. So, preguntas de last log. So, no queremos ver mucha información con él. Específicamente no queremos ver de lugares que no conocemos o de usuarios que no conocemos o de usuarios que no deben entrar. Hostname. Hostname. So, con muchos comandos, hostname menos menos help puede recordarnos cómo usarle. Y menos menos version. Dice que es, oh, es parte de NetTools. Entonces, 
de B instalar net tools otra vez no tiene el comando hostname pero que que distribución de genio linux se instala sin net tools yo no sé probablemente lo tiene pero parte de net tools hostname es para recordarte cuál es el nombre de tu sistema y la mayoría de ustedes van a ver que tu sistema se llama localhost.localdomain. <risa> Qué triste. Mejor tú que yo. <risa> Pero vamos a ver cómo. Y sirve por muchas otras cosas, hostname. Hostname puede usarse también para identificar el dominio. Y puede usarle también si usas usando NIS, Network Information Systems, que se llamó anteriormente Yellow Pages, el nombre de el IP domain, el Yellow Pages domain, donde obtiene su información por default. Esta depende a qué tipo de distribución que tenemos. Si estamos usando puro System D, él va a consultar un archivo que se llama Etsy Sysconfig Networks. Network. Y si él tiene este parámetro en este archivo, y es puro System D, es System 5, disculpa, él va a leer este parámetro a decirte cuál es el hostname y él va a parsearle o puede también poner un parámetro domain name para obtener el nombre del dominio en este archivo en System 5. Si estamos usando System D, System D no tiene interés que te escribes aquí totalmente relevante, no va a leer este parámetro en este archivo. No tiene interés. System D va a consultar el archivo que se llama Etsy Host Name. Y es donde va a obtener el nombre del de sistema FQDN, Fully Qualified Domain Name. So, con el nombre de la máquina, si tiene subdominios y su top level domain, es donde va a obtenerle. Y él va a parsearle para obtener tu dominio. Es un sistema de System D. Entonces, es donde obtiene su hostname. Si escribimos hostname, Sin parámetros, él nos da el FQDN que lo obtuvo en mi sistema, que es System D, de Etsy Hostnames. Si quieres ver el nombre sencillo, su nombre sencillo, sin dominio y sin TLD, es Jawir, es su nombre sencillo. Si quieres ver solamente su dominio, sin su hostname. Menos de... Ah, esta máquina está en linuxcabal.org. Es miembro de este dominio. Como dice en la mayoría de tus sistemas van a ver que menos S es localhost y menos D es local domain. <laughs> Pero... Si tiene configurada, va a darte información diferente. Ups. Tiene un parámetro menos A, que es alias. Si tiene un alias esta máquina y Puede ver mi máquina no tiene alias. No tiene alias. 
que es un alias, es un nombre alternativo que tu máquina está, para que está conocida tu máquina. Entonces, yo no sé si sirve, vamos a ver. Vamos a poner ahí en uh, Etsy, Hosts. Vamos a poner su IP 192.168.51.57. Jawir.linux.cabal.org. Y... Vamos a darle un nickname en alias, mi Jawir. Y, oh no, actualmente él tiene uno. Podemos darle el Jawir Wi-Fi. Y, yo no sé si eso va a servir, vamos a ver. Por 56, que es su dirección de cable, que no está conectada, vamos a poner uh, solamente, ups. mi Jawir. So, yo no sé si él va a referenciarle o no. Ah, mira. Él dice que su alias tiene dos. Tiene un alias Jawir Wi-Fi y también tiene un alias Jawir, Mi Jawir. So, si tu máquina tiene alias, otros nombres para que se conocido, él va a decirte con hostname-a sus alias y hostname-s no va a darte los alias. El hostname menos D, solamente el dominio, no tiene. El hostname solo, no va a darte alias. Pero si quieres, ¿para qué otro nombre se ha conocido esta máquina? Menos A. Y si tiene alias en DNS, es donde va a obtenerle. Pero no tiene alias en mi DNS. ¿Cómo puede poner un alias en DNS? ¿Con qué tipo de registro puede poner alias? Sí, se name. Sí, name. Ok. Podemos decirle... Ah, para mostrarte. Me voy a irme a tilde rrc comandos de la terminal y vamos a cat un archivo que se llama nuev, nuevo hostname. Y en nuevo hostname tengo nuevo hostname y mat.com. ¿Ok? Podemos decir a hostname. ¿Dónde obtener su información para configurarse con menos F mayúscula? Me voy a decirle, leí nuevo hostname, este archivo, para configurarte. Y después, cuando escribe hostname, debe decirme que mi hostname es nuevo hostname.imat.com. Y hostname menos S es nuevo host. Whoops. Es nuevo host. ¿Ah? Oh, discúlpame, otra vez. Y nuevo hostname menos S es nuevo hostname. Nuevo hostname menos D es. es imat.com so puede decirle 
en archivo alternativo para obtener sus datos con menos mayúscula F si por alguna razón quieres cambiarle de un archivo propio yo no sé o puede configurarle de la línea de comando para solamente ponerle hostname jawir punto Linux me voy a escribirle con mayúsculas Linux cabal punto org de la línea de comando y después hostname menos s jawir hostname menos d Linux cabal punto org y mira lo puse sin mayúsculas <risa> y hostname solamente sin parámetros lo escribí con mayúsculas y en uh, Unix o well, no en Unix en cualquier nombres de máquinas y nombres de dominios y subdominios no son sensibles a mayúsculas y minúsculas escribir ssh mierden debe servir porque no está sensible y mira se va a mierden no es sensible ni son los nombres de dominios no son sensibles puedes escribirla en cualquier manera quieres pero usuarios no usuarios debe ser nombres todo en minúsculas otra vez no van a recibir correo son sensibles entonces me voy yo no quiero ir cuando estás escribiendo a tu tarjeta de presentación puede poner tu uh, correo rrc por ejemplo arroba linux cabal punto com o cualquier para ser más legible más fácil a leer y no es problema es absolutamente útil no el nombre de usuario no mayúsculas y no debe cambiarle pero nombres de máquinas y o nombres de dominios no son sensibles entonces en tu tarjeta de presentación escríbele en manera que es más fácil a leer y sirve y puede ver que hostname actualmente va a traducirle pero es relevante totalmente relevante entonces Preguntas de hostname. Esto es para configurar el nombre de tu máquina. No. Tenemos tiempo por uno más. Debemos ver qué tenemos. Tal vez, tal vez no. Oh. Otro curso. tan grande yo no puedo leerla <risa> es enorme ¿dónde está? no, no vamos a estudiar PS ahora porque PS es poco más complicado y necesito más tiempo entonces, preguntas de los comandos que estudiamos ¿estamos felices? gracias